Bila shaka ni ameshuka hapo akisalimiana na baadhi ya viongozi wa chama cha mapinduzi. Na bila shaka hapa ni kisiwa ndui kule Zanzibar. Tutazame taarifa hii mtazamaji ili tuweze kufahamu mara baada ya kukabidhiwa fomu zile na kwenda kutafuta wadhamini uh, ya mikoa mbili ikiwemo Zanzibar uh, mikoa, mikoa miwili ya Zanzibar basi bila shaka labda anaweza kuzungumza na waandishi wa habari na tutajua nini hasa ambacho yeye anakiweka mezani ili tuweze kujua kipatio nafasi hiyo kama kugombea kupitia chama chake ataweza kuwafanyia nini wa Zanzibari kama unaviona ni baadhi ya sehemu za Zanzibari hapo na wananchi hapa ni Kiswandui makao makuu ya chama cha mapinduzi kule Zanzibar jengo hilo kama unavyoona mtazamaji na tunasubiri sasa mara baada ya kupokea fomu na kutafuta wadhamini na kuwapata wadhamini hao basi ata, kama atapewa ridhaa na chama chake cha mapinduzi basi anaweza kupata nafasi ya kugombea urais katika chama cha mapinduzi na inshallah kama Mungu atampa nafasi ya kushinda basi atakuwa ndio rais wa Zanzibar. Zanzibar baka sasa wanafikia tisa bara bado ni, ni moja tu. Kwa hiyo ni sasa hivi ni kumi kwa moja. Kumi kwa moja. Tuendelee kutazama taarifa hiyo mtazamaji ili kuweza kufahamu kinachoendelea huko Zanzibar na mara baada ya kupokea fomu hizo basi shughuli ni kubwa ambayo itaipata hapo. Kama taarifa hiyo itakuwa tayari mtazamaji tarejea tena ili kuweza kufahamu alipokwenda kuchukua fomu amekabidhiwa fomu yake, atakwenda kutafuta wadhamini na mara baada ya kupata wadhamini atarejesha katika chama chake na kama chama kitampa ridhaa basi kati ya wale um, lakini bado nadhani wanaendelea kujitokeza kati ya wale ambao watachaguliwa na kama atakuwa mmoja wao basi anaweza kupeperusha bendera hiyo kule Zanzibar. Taarifa itakapokuwa tayari tutajiunga nayo bila shaka na kama kuna mabadiliko basi pia tuta endelea kukujuza mtazamaji ni mtanangi wa kuendelea kuchukua fomu na kuweza kupitishwa katika chama husika chama cha mapinduzi na wenyewe anaendelea kuchukua fomu ama watu ambao wamepata ridhaa ama nafasi ya kuweza kuingia ama kuchukua fomu wanachukua fomu na kama watapewa nafasi na vyama vyao ama watapitishwa katika vyama vyao basi wanaweza kupata nafasi ya kugombea nafasi hiyo ya kiti cha urais kwa bara mheshimiwa rais jalichukua siku ya juzi kama siku sei na bado hatujapata mwingine mpaka sasa ama tujapata taarifa za mtu mwingine yote amechukua amechukua fomu kutoka huko Zanzibar. Na kama tunavyoona katika Runinga hapo nadhani anasubiriwa profesa Makame Mbarawa ili kuweza kufahamu taarifa hiyo inakwendaje kwa undani zaidi. Ya idadi ya watu tisa zake za chama zimefunguliwa kadi za chama atakuwa fomu tatu tutakuwa na fomu nyingine kwa ajili ya kupata ridha. Na ya hii sasa makame barawa leo hii anakuwa ni mtiania wa kumi wa chama cha mapinduzi CCM Viswani Zanzibar kuonesha nia ya kutaka kugombea urais wa Zanzibar. Utakumbuka mtazamaji wa chana tena mapema kabisa mwanzoni mwa siku nilipozinduliwa zoezi hili bwana Bakari Juma ndiye alikuwa mtu wa kwanza kijana huyu ambaye alionesha nia mapema kabisa siku ya tatu aliwasili katika ofisi hizi za CCM Kiswandui mjini Zanzibar majira ya saa mbili kamili asubuhi lakini baadaye akafuatiwa na balozi Ali Karume. Balozi Ali Karume akachukua fomu na baadaye mbwana Yahya ya Musa naye huyo akaja akachukua kani mgombea nambari tatu lakini baadaye mgombea nambari nne akawa Omar Sheha Musa na kukumbusha hivi mtazamaji wa chana ten ili upate kurejesha kumbukumbu nyuma na uweze kuwajua wale wagombea ama onishania waliowahi ama waliokwisha tayari kuchukua nafasi zao ama wameshachukua form na mwingine aliyefuatia ilikuwa ni Hossein Ali Mwinyi waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa huyu alipokuja baada ya kuchukua form na kutoka nje hakuzungumza sana na waandishi wa habari kwa sababu alisema muda ukifika atazungumza na waandishi wa habari lakini sasa tangu siku hiyo imekuwa ni kama mfumo kwa atiania wengine wa chama cha mapinduzi baada ya kuchukua form na kutoka nje wamekuwa akiwasali mtu waandishi wa habari lakini pia walisita kuendesha sera na mitazamo yao ikiwa atapata ridhaa ya kuwa wagombea wa rais wa chama cha mapinduzi katika kampeni na mtazamaji basi hapa muda mchache tu unakuja wakati nikiendelea kukujuza ya watiania ambao wamewahi kuchukua form katika wiki hizi tayari namuona pale profesa makame barawa ndio anawasili katika chumba hichi cha kuchukua form akisalimiana na baadhi ya watendaji wa chama cha mapinduzi anasalimiana katibu idara organization lakini pia ni mjumba kamati maalum galos nyimbo ambaye ndiye atakuwa na jukumu la kutoa hizo form basi mtazamaji wa chama tena kuachia basi uweze kuona kile ambacho kilikuwa kikiendelea mahali hapa
Mwiru ningako wa makame mbarawa akiwa na sign na kuna document hapo inatakiwa kusainiwa ili sasa aweze kuchukua form zake pamoja na zile form za wadhamini ili kuhakikisha anapata wadhamini wale ambao wanahitajika hamsini na mwisho wa siku basi atarejesha fomu hizo katika ofisi hizo za chama oho alikuwa na saini kitabu cha wageni kilala ananiambia hapa hichi ni kitabu cha wageni nifikiri kuna document za kusaini ili hakuna kusaini chochote unapopewa fomu hizi napokea tu na kuenda zako yeah, bila shaka eh, kwanza hiyo inaonekana kwamba ulifika na muda alikuwa muda fulani alifika ni na kadhalika baada hapo natoa fedha kwa maana kulipia hiyo fomu kuonyesha kwamba kwamba iko katika iko tayari kwa ajili ya kufanya kupewa pia wengi wao huko alilipia ndio na kule hali kadhalika wenzake pia nao alilipia na kujaza baadhi ya fomu pale na baadaye unakabidhiwa sasa zile nyaraka zako lakini pia utaonyesha nyaraka zako kama ni mwanachama hai mm -hmm. e, mwaka sio ukachukua tena kumbe mwenyewe hukizi vigezo vya kuwa mwanachama mwenye sifa vigezo ni vipi kitoa mwanachama hai ah kwanza uwe mwanachama cha mapinduzi mm -hmm. mwanachama hai na umri wako lazima uangaliwe e, umri wako je una sifa za kuweza kuwa rais na baadhi ya sifa zingine mbalimbali ambazo zinatazamiwa ndani ya chama baada hapo sasa unafika kwamba tulipia fedha hiyo na baadaye yule ambaye e, kiongozi mkuu ambaye amechaguliwa na chama mm -hmm. kwa kukubali alikuwa ni katibu uh, katibu mkuu chama cha mapinduzi na kwa Zanzibar ni kiongozi mwenye sifa hizo zao ambaye amejukumu na kwa kabila zile form ili waweze kwa uh, kumkabidhi wale wagombea wanahitaji dhamana ya chama mke hai ndio tuwa mwanzo ya kuhitaji dhamana ya chama kwamba chama sasa Zanzibar sisi tunakutuma ukagombea nafasi ya urais na uwe pia mwenyekiti baraza la mapinduzi Zanzibar kupitia chama cha mapinduzi na baadaye unakuwa unaendelea na shughuli zako kama kawaida. Ah na msasa hizo ni pesa zishatolewa. Uh, Nadhani itakuwa shilingi milioni moja kama ilivyo huko bara. Kwa nini usingefanya kile electronici? Eh. Maana kutembea na pesa bwana oh. Ungo ndio tumo kwa pesa na kadhalika. <laughs> Ukifika pale unaoanisha bwana. Unaona hela kutolea? Eh, na kutolea. Maoko kama milioni moja ndio kwa nusu. Ela kutolea. Tuwe kitu kashi tu kwa kweli. <laughs> kwa sababu hizi fedha zinakwenda kwenye chama. Sasa lazima kuna mwalama kodi namba zile. Unaona tukilipa mapato mengine yote. Kwa sababu anapewa receipt, receipt ya FD labda. FD. Yes. Ah, tuliona tule, tule kule <laughs> Tuna Roma haiko FD bwana imeandikwa kwa mkono. Imeandikwa kwa mkono. Ai ai ai. Na tunasistiza kutoa receipts za electronic electronic. Chama vipi? Na ndani wanataka chip zao wenyewe katika katika vya kuhusika. Na receipts za electronic zinakuwa kona. Wewe kilala wewe. Nini? Ah. Tunaongoza kwa mfano. Kwa sasa kama huongozi kwa mfano. wake <laughs> 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 Hii hapa ni ratiba ya mchakato mzima wa vikao vya mgombea wa kupiga bidii wa mgombea.
Na mtazamaji wa Channel 10 Profesa Makame Barawa ndio tayari ameshakabidhiwa fomu na Galos Cassian Galos Nyimbo katibu wa kamati maalum ya NEC Zanzibar kutoka idara ya organization Zanzibar ameshamkabidhi Profesa Makame Barawa na miongoni mwa vitu ambavyo amekabidhiwa Profesa Makame Barawa amekabidhiwa kwanza kabisa katiba ya chama akapewa kanuni za chama lakini fomu namba tatu za wadhami lakini pia form tatu za wagombea lakini pia ratiba ya vikao ambavyo vitakwenda kumteua mgombea lakini pia na kam, kanuni za uchaguzi na kitendo kinachofuata sasa basi mtazamaji wa chama 10 profesa Makame Barawa atakwenda kuzungumza na wanahabari hapo nje ili kuelezea dira na mtazamo wake pindi chama kitakapomteua kuwa mgombea wa rais wa Zanzibar kuelekea 2020 mwezi Oktoba sasa tayari profesa Makame Barawa amekwishachukua fomu yake ya kugombea urais kupitia chama cha mapinduzi kule Zanzibar na bila shaka tanza mchakato wa kutafuta wa dhamini lakini tutakumbuka vizuri profesa Makame Barawa yeye ni waziri wa maji kwa ukubara na amefanya vizuri pia katika sekta hiyo ama katika wizara hiyo ya maji takriban wanasema mpaka sasa takriban asilimia sabini kwa asilimia themanini mpaka tisini ya Watanzania wanapata maji safi mm -hmm. na salama kwa hiyo kwa uchapa kazi ni mchapa kazi tumeona masuala ya maji kidogo ule upungufu wa hali ya kutopatikanaji kwa maji umekuwa ni ndogo kulingana na miaka ambayo imepita kwa hiyo tunatumaini kwamba ikiwa atapitishwa na chama hicho ama chama cha mapinduzi basi atawania kiti hicho cha urais na bila shaka wa Zanzibari wataweza kumpa kura wakati utakapokuwa umewadia. Ya yeah, ni mchapa kazi. Kwa kweli kwa swala mchapa kazi ni mchapa kazi, ni mtu mwenye maono, mtu ambaye anapenda kujituma, apende kusimamiwa na ukiona sasa kwamba kama kama kiongozi amepewa nafasi hiyo na mheshimiwa John Paul Magufuli kwa miaka yote mitano uh -huh. hajawe kutolewa hajatumbuliwa baki kama huyu mtu anatosha. Sasa nyingi msingi ndani ya chama kuna taratibu zake na wananchi wa Zanzibar na wana nafasi yao kikatiba kuchagua tunaachia wao kwa sababu ndio na jukumu la kupiga kura na kumchagua kiongozi ambaye atakwenda kutumikia katika miaka mitano ya kwanza tunaamini sasa kwamba hawatafanya makosa watachukua mtu ambaye ni sahihi kwao Hivi ni viunga vya Zanzibar kwa maana ya unguja maeneo ya michenzani Eh, na tumeona tumeona aina ya gari ambayo amekuja nayo gari ndogo ya kawaida sana mm -hmm. eh, na ile gari yake ya waziri wa ambayo uko naitumia naona niacha nyumbani anasema hii sisi si yangu ngoi nende na kwangu kwa hiyo gari ni moja ndogo ya kawaida kwa sababu mbele yako ni waandishi wa habari na wapiga picha pamoja na producer wapo hapa wote wapo kwa ajili nasema kwa ajili ya kukupokeeni ili kupeleka taarifa ama kuagiza wananchi serikali kwa sababu kuna vyombo hapa vipo live ni vyombo vya serikali na vya kijamii pia viliopo hapa kwa hiyo karibu sana na hongera kwa uamuzi wako tunaelewa kwamba umetia nia na umekuja kuchukua fomu kwa ajili ya kupata ridhaa ya kugombea nafasi ya urais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia chama cha mapinduzi hivyo basi hadhira hii ya wanahabari ipo kwa ajili ya kukusikiliza walau kuweza kutupa angalau japo kidogo wanasema CV yako ili waweze kukuelewa vizuri wapo wanaokufahamu lakini jamii nayo inataka kuelewa kile ambacho kimekusukuma mpaka ukafikia hatua hii ya leo Asante karibu na kwa ridhaa yako basi baada ya hapo waandishi watataka kukuuliza masuala mawili matatu ikama utaridhia vinginevyo basi niseme karibu sana Asalamu alaykum na Asante. Asalamu alaikum na habari za asubuhi ndugu andisho habari. Hawalea yote kwanza 
ninapenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia kukutana hapa leo tukiwa na afya njema katika tokeo hili muhimu na la historia katika maisha yangu ya kuja kuchukua fomu ndugu zangu ndugu waandishi wa habari ninaelewa kwamba wengine mumetoka maeneo mbalimbali umeamka alfajiri kuja kushirikiana na mimi katika jambo hili muhimu na la historia kama ndivyosema ndugu zangu mimi maandishi wa habari kwanza sina la kukualipa umekuja hapa kwa mapenzi makubwa mlionao juu yangu juu yangu mimi kwa hiyo nashukuru sana na naomba tu Mwenyezi Mungu yeye ndio atawalipa kila lenye heri katika maisha yenu ndugu zangu kama nilivyosema leo ni siku muhimu sana na nyote sana mnategemea ndani ya mioyo yenu kwamba profesa ataongea machache hata ndani ya moyo wangu mimi natamani nifanye hivyo ni muhimu sana lakini ninaomba leo tusiongee mengi kwa sababu tunakwenda kazini tuombe Mwenyezi Mungu atukufikishe ndugu andisho habari ninalo waomba kwanza kabisa mumuombe Mwenyezi Mungu atusimamie mumuombe Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi na nachukua nafasi hii kuongea na watanzania wote kwamba tumeanza hii shuli dua zao ni muhimu tuombe kwa Mwenyezi Mungu atusimamie na tuende vizuri na la mwisho kabisa ambalo ninawaomba sana tuendelee kuomba ili Mwenyezi Mungu atufungulie milango kwa lile tunalo litaka mwisho kabisa ninajua leo ni Ijumaa ndugu zangu ninawatakia Ijumaa Mubarak na Mwenyezi Mungu awabariki sana katika shughuli zenu amen Alikuwa akiwasalim mwandishi wa habari baada ya kuwasalim ameondoka hapa anazungumza wakati ukifika atakuja kuzungumza na mwandishi wa habari basi kama nilivyokuwa nikikwambia mwanzo profesa Makame Mbarawa alizaliwa mwaka 1961 kule Chokocho Kiswani Pemba nadhani hii nilikwambia hapo mapema lakini utakumbuka mnamo mwaka 1985 profesa Makame Mbarawa alipata fursa ya kusoma nchini Urusi nchini Urusi na kuhitimu shahada ya uzamili katika fani ya uhandisi mitambo wa meli mnamo mwaka 1992 lakini pia baadaye aliendelea na kazi katika shirika la meli la serikali ya mapinduzi ya Zanzibar mnamo mwaka 1994 lakini kuanzia mwaka 1994 hadi mwaka 1999 profesa Makame Mbarawa alijiunga na chuo kikuu cha New South uh, huko nchini Australia katika kusomea PhD ya uhandisi mitambo lakini hali kadhalika kwenye mwaka 1999 profesa Makame Mbarawa alijiunga na chuo kikuu katika sekta ya utafiti huko nchini Afrika Kusini ya uhandisi mnamo mwaka 2002 profesa Makame Mbarawa alijiunga lakini katika katika upande wa siasa profesa Makame Mbarawa alikuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa chama cha mapinduzi kutoka 2007 mpaka 2017 na baadaye kuwa mjumbe kuwa mjumbe kamati kuu ya chama cha mapinduzi kuanzia 2012 hadi mwaka 2017. Basi hivyo mtazamaji wa Channel 10 ndivyo Profesa Makame Mbarawa anaviondoka katika ofisi hizi za CCM Kiswandui mjini Zanzibar. Basi nami sina lazeni kurejeshe huko jijini Dar es Salaam kwako Ida Roy lakini pia mtazamaji wa Magic FM. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Zanzibar Kiswandui. Nikusihi endelea kutusikilizi lakini pia kututazama kupitia Channel 10 kwako Ida Roy. Asante sana mtazamaji matangazo ya moja kwa moja yanaruka kupitia Channel 10 kilicho bora kabisa lakini pia wasikilizaji wetu kutoka kule Magic FM pia walikuwa wanatusikiliza kupitia matangazo haya ya moja kwa moja wakati mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa alipokuwa akichukua fomu ya kuwania urais katika kiti cha urais kule Zanzibar na amekushachukua fomu yake na ratimiza yale masharti yote ya fomu ama kama fomu inavyozungumza lakini makame barawa na stand ama nabakia kuwa waziri wa maji ambapo alipewa nafasi hiyo na mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania 
Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kwa mwaka 2010, 2015, Profesa Makame Mbarawa alikuwa ni waziri wa mawasiliano uh, lakini pia waziri wa mawasiliano sayansi pamoja na teknolojia. Kwa hiyo hizo ni nafasi pia ambazo ama baadhi ya nafasi ambazo wamehudumu wakati akiwa na serikali hii ya awamu ya tano. Mtazamaji tunakwenda mapumziko uh, tunakwenda kufunga kipindi chetu cha Baragumu Live kwa siku ya leo lakini matangazo haya moja kwa moja kutoka kule Zanzibar yatakuwa kiendelea kwa endelea kutazama channel 10 kilicho bora kabisa asante kwa kuwa nasi na kwa heri kwa sasa naitwa Vida Roy kwa niaba yako kwake Albert Kilala tunasema kwa heri